Monsieur le directeur des services d'incendie et de secours de la Nièvre, Monsieur le commandant de la compagnie du Morvan, Monsieur le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Nièvre, Monsieur le maire de Saint-Honoré, Mesdames, Messieurs les maires ou représentants des communes voisines, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, Messieurs les anciens sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs, chers amis, chères familles. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir pour célébrer la fin de carrière du lieutenant le maître. T'écoutes, hein j'ai la bonne oreille, c'est bon. Oui, oui. Mon lieutenant, enfin papa, tu es né le 23 mai 56 à Franvache, hameau de la commune de Préporché, l'aîné des garçons d'une fratrie de trois filles et trois garçons. Tu débuteras ton parcours scolaire à la grande école communale de Préporché et par la suite au CEG de moulin gibert avant de commencer à 13 ans ton apprentissage à la menuiserie trinquet dans ton, ton, ton village natal. Tu débuteras ta carrière de sapeur-pompier volontaire le 1er janvier 1982 sous les ordres du même sous-lieutenant Laman. Jean-Jacques, il t'aurait quand même fallu un peu de temps pour le convaincre. Le 1er mars 85, tu deviens caporal. Sergent le 1er janvier 95, impossible de savoir si tu étais caporal-chef. Sergent-chef le 1er décembre 2000, adjudant le 1er décembre 2003 et adjudant-chef trois ans plus tard. Le 1er décembre 2008, tu feras partie de la promotion des rares majors du département. Et enfin, tu seras nommé le, pro, le 1er juin 2013 lieutenant. Tu as, obtenu, tu as obtenu durant toutes ces années un certain nombre de médailles, entre autres les médailles d'honneur des sapeurs-pompiers, l'échelon argent en décembre 2001, l'échelon vermeil en janvier 2007, l'échelon or le 14 juillet 2012. Et pour continuer, tu as été notre chef de centre de juillet 2013 à octobre 2019. Tu resteras le précurseur du syndrome sapeur-pompier dans la famille, qui aura aussi contaminé tes deux frères, ta sœur Simone, un de eux, une nièce, ta fille et le petit dernier. Traversant les époques avec leur lot d'évolution, tu auras fait un très grand nombre d'interventions, toutes plus ou moins marquantes ou parfois cocasses. Des crashs d'aéronefs à l'issue dramatique, des accidents de la route avec l'utilisation de la désincar en vigueur, pas de, F... pas de VSR ou de FPTSR, mais la Galego. Tu auras combattu avec une quinzaine de tes camarades le feu de l'ancien casino en 1987, éteint avec la totalité du matériel du CS Saint-Honoré à cette époque. Le regretté CCF, le légendaire FIL, le HY et la motopompe. Tu auras aussi œuvré pendant plus d'une semaine en juillet 2001 à bâcher des dizaines, des dizaines de toitures suite à la terrible tempête de grêle qui s'était abattue sur la commune. Vous étiez une centaine de pompiers venus de la Saône-et-Loire, de Lyon, du Cher et de la Nièvre bien sûr. La première fois qu'on a vu un BEA, c'était ici, dans la cour du centre de secours. Durant toutes ces années passées au service des autres, tu as toujours fait preuve d'empathie, d'écoute, de patience et surtout d'un calme à toute épreuve. Merci aussi pour cette convivialité que tu as mis. Et euh, on connaît, je crois, on parle beaucoup aujourd'hui de bienveillance, de convivialité. Je crois qu'on était dans la bienveillance et à l'école de la bienveillance, ben, probablement qu'elle est, euh, qu est à saint honoré les bains mon colonel. Donc je crois qu'il faut le souligner. Tu aimais également beaucoup participer au poste de secours à Manicourt, du début avec l'arrivée de la Formule 1 sur la piste nivernaise, jusqu'à la fin avec le bol d'or. Des sacrés souvenirs au bol d'or d'ailleurs, ils étaient vraiment sacrément furieux. Et c'est sans compter les dizaines et les dizaines d'interventions et de feux en tout genre. Je pourrais encore vous en citer bien d'autres, mais on va y passer la soirée. Et ben je te remercie, parce qu'effectivement, c'est là où on verra encore que le lien intergénérationnel entre ces jeunes qui sont à côté de nous, j'espère qu'ils deviendront vite jeunes sapeurs-pompiers, et que tu pourras effectivement leur faire leur développer toutes ces valeurs que tu as développées pour tes hommes et tes femmes. Donc merci pour continuer cet engagement citoyen. Te tirer encore un grand coup de chapeau, dire également 
que ben, tu es un, un exemple, un exemple pour nous tous, où aujourd'hui les repères se perdent dans notre société, et te dire donc que cette maison des sapeurs-pompiers restera toujours ouverte à toi. Merci André. Dédé, je voulais te remercier. Au nom de maman, papa qui est plus là et moi, pour m'avoir pris sur ta responsabilité quand j'avais 16 ans. Parce que j'étais mineur, il fallait, il fallait un tuteur pour partir en intervention. Dédé a été là, il s'est toujours occupé de moi, il, il a toujours su me consoler, m'aider, me soutenir. Mon papa n'est plus là, mais lui, il est toujours ici. Et je te remercie de m'avoir pris sous ton aile, Dédé. Parce que papa, il doit être fier de moi, mais moi, je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait. Nous pouvons le constater, après quasi 40 années de service, tu auras eu une carrière exemplaire. Autant par sa durée, que par l'engagement sans faille que tu as eu jusqu'au bout. Étant disponible jusqu'à la dernière heure, dernière minute de la limite légale d'exercer, avant de prétendre à ta retraite, le 23 mai dernier, à l'âge de 65 ans, après 39 ans, 5 mois, 23 jours au service des autres. Un tel parcours est un exemple pour nous les jeunes, par sa longévité dans le corps des sapeurs-pompiers. Un exemple aussi de ta gentillesse, ta discrétion, ton calme. Quoique, nous sommes comme quelques-uns à se rappeler de la seule unique fois que tu t'as gassé. Écoute <rire> N'écoute rien. Ta manière d'arrondir les ongles et ta, et ta simplicité, quelles que soient les fonctions que tu as exercées, ton management t'a toujours été en douceur, sans brutalité, mais néanmoins efficace. Durant toutes ces années, tu as su évoluer avec notre corporation. Incorporé en tant que sapeur-pompier communal, tu as vécu les départs à l'appel de la sirène. Peu de matériel, les tenues vestimentaires un peu archaïques, des bottes en caoutchouc, un cuir et un casque tradition. C'est sans compter le parc roulant, souvent capricieux, parfois obsolète, et toujours avec la volonté de bien faire et de rendre service. Pour arriver aujourd'hui à un corps départemental parfaitement constitué et bien équipé. Durant tout tout ce temps, dans notre corporation, tu es toujours resté égal à toi-même, altruiste, discret, juste, dévoué. À l'écoute de tous, tu as su toujours nous motiver, nous encourager, nous donner l'envie d'être sapeur-pompier, de nous former, d'être disponible et performant pour assurer le fonctionnement du centre de secours de saint honoré qui t'est si cher, ainsi que de ce village où tu es pratiquement passé toute ton existence. Que dire d'autre Il y aurait tellement à dire sur ta carrière exemplaire, Sinon que te souhaiter une excellente retraite bien méritée. Tu sais, la porte du centre de secours te sera toujours grande ouverte. Et aujourd'hui, ce qui nous réjouit le plus, c'est que tu partes avec la satisfaction du devoir accompli. Maintenant, tes amis du groupe de soutien logistique des anciens, encadrés par l'UDSP 58, t'attendent avec impatience. Enfin, je vais terminer ce discours de façon un peu plus solennelle. En, en te remerciant encore une fois, te remercier de m'avoir transmis cette passion. Et accorder ta confiance. Si je suis là ce soir, c'est grâce à toi. Tu es, tu resteras notre Dédé, notre pilier. Et un pilier ne peut pas quitter sa fondation, Dédé. Alors pour tout ça, tout ce que j'ai oublié de dire, tout ce que je n'ai pas voulu dire ou tout ce que je n'ai pas pu dire, j'aurais simplement te dire merci, papa. Les services rendus au nom du réseau associatif, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a l'aspect opérationnel et associatif. Donc on a souhaité, donc, au nom de tous les membres du conseil d'administration, mais également de tous les adhérents de l'Union départementale sur le pied de la Nièvre, souligner cet exceptionnel engagement. On espère qu'il continuera. Félicitations à tous. Je voudrais aussi remercier le chef de centre de Saint-Honoré, le lieutenant Augustin Lemaitre, pour tous les propos élogieux envers moi. Mais je voudrais aussi féliciter, féliciter son personnel, parce qu'un chef de centre sans personnel, c'est rien. Et je remercie également Madame Émilie Walter 
pour la mise en œuvre pour ce pot de départ. Et je n'oublierai pas de souhaiter quand même une longue vie au centre de secours de Saint-Honoré. Et j'en aurai terminé. Vous voyez, mon discours n'est pas long.